Mi e mbërëm atë ndërruar të shikues, mirë se edhe misionin këtë vështrim këtu në radiovizionin e Adrianet. Unë sot jam me Aleksandr Qipën, kreun e Unionit të Gazetarëve Shqiptar, si dhe Gazetarën në Artur Koriku. Mirë se edhe të misionin të vështrim. Mirë se edhe të misionin. Zotit Qipa do e njësë fillimisht me ju, pikërisht me mardhën e të aceruar Zotit Rama me Gazetarët. Si shifni ju si kreu i Unionit të Gazetarëve Shqiptar? Po përgjitja e prerë dhe si fjeli e parë edhe me një shqetsim, sëpse janë dy mardhënje cilat në konfliktualitetin e tyre, në fakt nuk përkojnë me një konstatim dhe me një realitet. Konstatima është a i vlerësim gjithë përfshirës, ose kolektivisht në dëshkus, si që e bënë Kure Ministri, nërsa realiteti është tjetër gjë. Në skenën mediatiket vendit, punojnë njërës të cilët kanë ndërtuar një karierë me mund, me djersë, me sakrifikim, dhe në qastet saktuara të pikave më kyqe të tranzicionit post-komunist, pse jo edhe me gjakim fizik të tyre. Dhe ti përfshish këta në një etiketim prej kazani, që do të tot një metafor e njërimit dhe mos vlerësimit të jerarkis së vlerave, të jerarkis së sakrificës, të kryesisht të pasionit, sepse më duhet të them që në këtë kategori të komunitetit tonë përfshijet një pjesë e tyre, të cilët e kanë plijuar vetën dhe e kanë quar në nivele të skakrifikimit për shkak të pasionit që kanë pasur, për shkak të devot shmëris profesionale dhe për motive të cilat e është leht për ti përshkruar, për të kryuar një narracion të asaj qka është në thelsin e ndërgjegjës fetjake të këtyre profesionistve. Në historinë e 27 viteve në Shqipëri, gazetaria ka njërë një përvoj të shkëllqyër edhe të raportimit, edhe të mënyrës se si është investiguar. Si kunder, ka qënë dhe pamja tjetër e medaljes, ose ana tjetër e medaljes, që mbetet për të kritikuar, për të parë me një sy, jo vetëm kritik, por edhe refuzus, sepse në të ashtu quajtur në gjëndje të sistemit të kryuar në mediat sot me shqiptare, ka shumë gjëra të cilat janë thelbësore për të mëhuar, për të refuzuar dhe për të ngritur në një loj rebelimin dhe i tyre. Por këtë rebelim ne nuk e presim asë nga Kry dhe asë nga nëjë politikan tjetër që i përket nivellit më të lartë si për anë të politikë bërjes. Por ne, këtë gjithë duhet të akrykojmë nga vedja, nga realiteti jonë dhe nga protagonizmi brënda vetë vetës, dhe jo nga një protagonizm që i njektohet për si jashtëni. Pse këtë mërëdhen në median? Ka një një prapasken? Kjo gjithë, më thonë, shpesh duhet për të shmangur vëmondje nga problemet e... Po, në fakt, kjo është një pyti që duhet i drejtoj ati që e merë për si për të bëj një deklarat kaqë refuzante dhe kaqë karakterizuse për mediat. Ndërsa, nëse ma drejtoni mua, unë kam shumë arsye të cilat mund tjenë pjesë edhe e djenis edhe e hamendësimit. Por në djenit do dojë atë dhe për qënë korekt edhe me audiencën edhe me publikun, ne do të fusim disa gjëra. Këtë janë mardhënje të cilat rjedhi nga një situat që nuk e përjashton gjashmërisht realitetin e medias shqiptare me realitetin global dhe me realitetin në vëndet e përëndimit. Jo dini shumë mirë që konfliktet të tila të përnjashme me protagonistët më të lartë qeverisës të vendeve ka edhe në Amerikë. Jo dini presidentit Trump është një nga politikë bërësit që madje, jo vetëm ka refuzuar publikisht, por ka lënë edhe gjurmë të një historie të pa shëmbëllt në sjeljen dhe në atë që quet raporti komunikimit etik mi dismedjas dhe një presidentit që më bushë apo po përfajson mandatin në zyrtarë në shpinë e bardhë. Por, shëmbëllan të tilë, naturisht ka edhe mëtej, edhe në Evropën tonë. Jo, dini shumit që farë ndodhë me Kure Ministrin Ungares Orban, i cili gjithashtu ka pasur shenja dhe incidentet të tila të refuzimit apo i njërimit të medias, të gazetarve. Edhe zotë Rama për të tonë të imitoj këta? Imitacione, janë profilet të cilat mund të quajnë profilet të dekadës sëre në mardhenjen midis pushtetit politik dhe ekzekutivit dhe pushtetit mediatik që nuk është më tashmë një pushtet, por është më te përse një pushtet. Dhe ndoshta kjo që po e them së fundi, është dhe një arsye tjetër që e nervozon politik bërsin, për jashtimisht nuk është asë kërë ministri jonë në këtë gjë, por e refuzon, sepse praktikisht media në përgjithsi dhe njerëzit që përfajsojnë dhe që kryenë dhe ushtrojnë rolin e opinion bërsit apo edhe të raportusit dhe mediume tona, ka diçka më te për se sa i ashtu që e turi në mënyrë klasike pushteti 4. Sepse sot, të jemi të sinqert, Shqipria prieton të njitin intensitet të zhvillimit të brëndshëm 
në mënyrën dhe mundësin që ka përdorimi medial i raporteve informuse publike. Zdo qytetar sot është në një mundësi vetjake për të qënë një gazetar. Shumë herë në media tona raportohen dhe editohen materiale që se vinë për mes online-it nga Facebook-u i X-it apo Y-it, nga rjetet sociali dhe ato janë pjesë e editimit në educionet tona informative apo në si përfaqen e planifikuar të botimit në gazetat ditare. Zotik Oriku, si unë djetë ju nga kjo mardhe një reje, Zotit Rama? Në dyrë, ishë që si i vjetër që jam, këtë profesion nuk nga vjenë mirë, unë nuk dhe quja një gjetje inteligente të kryeministrit sulmin daj medjave për të shkëput vëmëndin nga problematikat e tjera, sepse nuk është objekti i qëluar për të përdorë për të që thash me fjallë, sepse media ka dhe instrumenta tjera që ditë ragoj, ditë të kundështoj, ka dhe mundësit për të kundështuar, pra që edhe dyta që më shqetson është njësimi i të gjithë gazetarve si të gjithë një kalëve, pra të gjithë një niveli, nuk është e vërteqë. E vërteqë është që edhe komuniteti i gazetarve ka ato shtresat e veta, ka gazetarë shumë të mirë, ka gazetarë të mirë, ka dhe gazetarë me djokor, por që këshu është ndërtume në gjithë botën shëngjërje, nuk janë gjithë me fjallë asa, por futjet gjithë dhe në një qëllim pra në një kalëp është me një qëllim saktuar, që mu më duke sikur nuk ja ka rritë qëllimit, pra të që ka borë, sepse pa dhe ragim nga vetë mediat, vetë aktorët, por dhe nga shëqërje civile, e cilë nuk e pranoj, nuk një gjiti me i fjallë, sepse me gjithë se ka sa të duash mangësi që duen riparuar në funksionimin e medjave, për seri nuk është pra roli medjës është i do mos doshën. Nuk është e ka dalë media jashë, jashë kontrolit, jashë të gjithë parametrave që i takojnë mediumeve për të informuar njerëzit, prapë si prapë, ka, nuk është, nuk ishte gjetja dhe dyta, unë zjerë dhe edhe për të mbyllur me fjallë diskursin, është që pamarësisht se ne kemi këta mëngësi që thamë, sepse ka dhe ato shtresës i dhe, duhet të duhet të bërë më shumë për ta ngërit cilësisht nivelin e gazetarve. Kjo fillon që nga katedrat, në për fakultetet ku prodhojnë, ku dalin diplomojnë gazetarë, duhet të bërë më shumë edhe në zgjedhin e elementit, por dhe në apsimin e tyre, sepse ka dhe aty mangësi, ka ndeshemi me gazetarë të rinjë që nuk e njofin si duhet profesionet tyre, mangësi dhe nga më të ndryshmet, nuk njofin si duhet mënyrën se si funksion institucionet shqiptare, pra nuk e njofin terenin, nuk e njofin realitetin, në shusit që duhet dhe, për këtë, por kjo është e vetë kërigjushme, pra vetë antikorpët që në zjerë vetë komuniteti, shkolla, do të ta, them që do të riparojnë edhe këtë mangësi, sepse gjithë mësit janë. Pra kemi pedagog, kemi pedagog të shkëllim që nuk mund të ketë përgjësim, dhe me thonë. Pa tjetë që ja, nuk mund të takë, jo të gjithë janë nësoj, jo të gjithë janë nësoj, sepse atërë ka lënë në robotizim në shëgjëris, homo në klumës kanë pasë të në ato, në kohën e romakve, pra u të nëtu dhe atërë të kryoj një stereotip, një njëri, dhe gjithë që nësoj që është atërë ka pas pratë dhe ndense dhe pushtetet për t'i bërë njëzit gjithë njësoj, të dëgjën njësoj, të cilë njësoj, të tjerë, të tjerë. Kështë metaforë, me vërë, shërë nuk mund t'je njësoj, asë i herë. Këtë të qipa, në këto një stërstat vite, dirje e medjes ka njërë progres apo regres? Si pas jush? Nuk ka një definicion për përcaktimin e liri sot. Edhe kjo është një gjë, një pamundësi, ose letemi një qasje kritike edhe për përcaktime t Nëse ne do të flasim për lirin e medjas në Shqipëri dhe mendojmë lirin e pasjes e medjas, kjo është nivellet më siprane, më të mëdha që mund të këtë përjetuar në njërë shëqërja shqiptare. Sot, ne jemi një vënd me një sken mediatike inflacioniste. Kemi numërin më të madhë për numërin e popullësis së medjave, të lojeve të tyre, të multimedialitetit dhe pse jo të implementimit të niveleve teknologike mediale. Dhe në këtë pikë ne nuk kemi dhe të emi asë në kompleks dhe asë në të ndjemi infernal. I u di një fort mirë që në vitet 2005 Shqipria u rendit në dërvënd 5 vëndet e para të bashkimit e Europian, 
edhe pse si shtë antari IBS, për implementimin e platformës digitale. Dhe kjo është një risi, do thot që këtu egzistoni mundësi. Por ne kemi një problem me lirin tjetër, me lirin e gazetarit, dhe liri e gazetarit jo në raport me një pushtet tjetër, por në raport me pushtetin e influencës të autoritetit të pronsis dhe në raport me konfliktet e interesit. Ne mi shëqëri me nivelin më të lartë të informalitetit dhe kur e themi këtë nuk kemi parasysh një pëhim të instatit, por kemi parasysh raportet dhe indekset vjetore që kategorizojnë informalitetin në shëqëri shqiptare në nivelet më alarmante. Dhe në mediume kjo është shumë me madhe. Ne prej vitesh jemi duke folur dhe duke mi ngritur zërin për denoncimin e informalitetit në raportin dhe planin social në atë të mardhënjeve të punës në media. Media tona, fatkesisht janë të pak rasushme me institucionet le temi private të kompanive dhe të ndërmarive private. Pse? Sepse praktikisht ne kemi një munges të jashtë zakonshme të përvojës së sindikalizmit brënda komunitetit tonë dhe brënda enteve mediatike. Korporata mediatike në vendin tonë, që kanë 300 apo 600 punojnës, nuk kanë asin sindikat. Dhe kur them sindikat, nuk kanë parasysh sindikatat e traditës së tranzicionit post-komunist, që kanë qenë përvecuse dhe shpërdoruse të këti autoriteti dhe të këti kredibiliteti, për e kanë fjale për organizime të strukturave profesionale në këtë nivel përfajsimi dhe në këtë organizm përfajsimi që rritë autoritetin e partneritetit social, rritë besushmërin e implementimit të legjistacioni shqiptarë në mardënjet e punës dhe kryon modele, le temi, organizative dhe federale për përfajsimin e punojnës vetë medjave. Punojnësi dhe medjave dhe në mënyrë të veçant gazetarë në medjet shqiptare janë sklever, modern ose postmodern të realitetit social të këti vëndi. Dhe kjo është i turp për neve më radhë, falë dhe pasaj për aktorët dhe personajët e këtë. Ju si një mësoj përbalim për dit me dargimi nga puna, nga me... Organizata jonë është një organizat relativisht e re për nga përvoja. Ne jemi në vitin e një mbëdhjet të kryimi tonë si organizat. Dërkoj që duhet flasim me organizata si që janë në vëndet finje në Itali, që vinë, fillojnë dhe kanë startuar dhe e ruajnë kontinuitetin e tyre të veprintaris prej viteve 20. Nga vite 20 dheri në 2017 e kuptoni se qëfar përvoje dhe solidariteti kanë investuar shëqatat e gazetarve dhe sindikatat e gazetarve dhe të medjave në vendet fshinje. Marim Italin përshkak se ne kemi pranuar që përbën një loja alteregoje të modelit sësi e huazuam ne për ta implementuar në skenë mediatike të vendit. Dhe jemi aqë më rafa sa nuk shkojmë do të asë në Italin e viteve 6 jetë. Zdë Goriku, një të apytit, më thënë sa i lirë, si gazetarë, në fundë, në të sotë më. Këtu, dhe më, liria e medjes egziston, ligjërisht. Ka kuptohet një ndryshim të madhë nga periudhe në periudhe, sepse para në the gjashtës, kemi një gjarje në the gjashtë, në the shtata, ka një gjarje të rënda, dhe atë gjërë që atëherë nuk me ndoshin, sot në janë të teka luara. Me gjitha të, ne nuk po merem si ishim në 96 në si jemi sot, po kapim problematikën me fjallë. Dhe unë them që probleme me madhë këtu përveç asa që tha duke mëzdesh me përserit sandrin të kë lirit tona personale ose të kë drejta tona, si kemi ne të drejta tona, a i fitojmë në drejta tona, pra drejta që të atakojnë me ligje, duke fillu nga kodi punës e të tjera dhe tjera me fjallë. Nuk, nuk, i tha Sandre shumë mirë, më më shqetëson një problem tjetër që du të thëmë që në një pjesën më të madhër nuk është problemi se gazetarët janë të, në nuk e thonë, ose nuk e kanë lirin e tyre për të bërë informimin e publikut me problematika që ato i zbulojnë, i gjenë, sakrifikojnë atyre. Këtu problemi, një problem të madhër që është një biqim përka dhe jenë pronarë dhe medjava. Pronarë dhe medjave janë në pjesën dërmuset të tyre në grupë interesi të biznesit dhe nuk kanë vetëm pronarë medjash dhe kjo është biznesit të tyre, po janë pronarë biznesish dhe kanë edhe medjën si biznes dhe kjo medja më të eber përdojët prej tyre për të mbrojtur ose për të bërë shantash në bje qeverin, bje institucionat qeveritare, 
për të arritë ato shëllimet të këtuar, për të mos pagu taksa e se i takojnë, për të rritin formalitetin, për të mos pagu sigurimet të punëtorve. Pra, ajo që tha Kreministë e Shëvërtet, që në ndërmare shumë të fuqishme, gjenë ingjënjerë që deklarohen 300.000 lek vjetra rogë. Kjo që nuk ndodhë, sepse 300.000 lek është roga minimali që je pastrusës. Pra, këtu problemi është këtek pronarët mediatikë. Këto janë problemi më i madhë dhe i medjeve, sepse gazetarë, ka gazetarë kura josë që punojnë, investigojnë, ka bimë probleme dhe që në shumë më rastë këto janë, nuk po përmend konkretisht, për i dimë gjithë, se që kanë gjarë, në gjarë e madhore, se si është të nëtuar të mbyllët goja, dhe kanë qenë në medja tjera, që kanë bërë zbulimin, kanë dhe në informacionin, dhe në dëtyru pësaj dhe këto medjet e fuqishme, që dhe këto pasaj të 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 deklarojnë. Sa ditë është edhe Unioni ka dhe në disa shmime në lidhje me këtë gjithë, shmime i banjush nga mbetë që ka të bëjë pikrish me gazdarinë investiguse. Në që fa nivelli është këllë e gazdarinë, zotë, që i pa ditë të sotë? Ne kemi disa përpike shumë pozitive në këtë zhanë është të rritë të gazdarisë. Edhe e vërteta është që ka dhe një konkurim, i cili bëhet edhe me evident në kushtet kur besushmëria për shkak të asaj që ne thame dhe në pjesë në partë të emisionit dhe i medjave ka qënë gjithmon në një rënje në një rënje të ndjeshme dhe kur them besushmërin në nënkuptoj besushmërin e publiku dhe kryesisht të tregushmërin e audiencave të gjitha mediumet e ndjejnë këtë kris për shkak edhe të keqë përdorimit në kodën momentet saktuara të rolit dhe misionarizmit që ka media në raport me shëqerin unionin në fakt prej 8 vitesh vazhdojnë të mbaj të qelur garën për konkurimin e gazetarve të ekonomis, duke dhenë pas këti qmimit, nga ju i e cila ndryshon për shdo vit, qmimin vangjush gambeta, që përfajson një ndër emrat me emblematik të gazetaris ekonomike shqiptare, jo vetëm pas viteve 90, por më shumë ti edhe në kote hershme. A i konsiderohet njëriu i parë, që në këndvështrimin tonë, soli një mendim të analizës ekonomike dhe të raportimit ekonomik dhe një qasje e cila mbetet vërtet ka që evidente në memorialistikën e gazetarison ekonomike. Dhe sa në planin tjetër, kjo është një inkurajim për komunitetin e gazetarve të profilit, sepse si që dim, ne në skenën mediatike të vendit në mungon këj profil. Kemi pasur profilin e gazetarve sportiv, shumë pak të gazetarve të le temi profileve të tjera, kulturore, ashtë më pak edhe brëndat këndë kulturës ne jemi gjithmon në profilin e përgjithshëm të gazetarit dhe jo të specializuar, sepse në që se flasim për Italinë apo për vëndet e përëndimit ato kanë gazetarë për specializim për kinematografin, për artet pamore, për artet e bugra në përgjithsi e tjerë. Dhe ne kërkojmë që ta inkurajojmë këtë rimodelim që është në thellë edhe një tendencë për i strukturimin e gazetaris, e atyre që mund të quem entitetetve tona të brëndshme profesionale. Por, në planin tjetër, ne kërkojmë dhe pretendojmë që edhe për mes dy qmimeve të tjera të rëndësishme, si që është qmimi karjera dhe reporteri i vitit, të stimulojmë kolegët për të kryuar edhe në atë që quet nërgjegjën e komunitetit tonë, se mesnesh dhe brënda nesh egziston një erarki vlerash dhe një meritokraci profesionale. Nuk lindi gazetaria shqiptare asë në viti 91 dhe naturisht nuk u shua asë prej viteve 20 dheri në vitet 90. Jo, por është një histori me gjith të mira dhe të këshqyat e saj, që në kotë ndryshme, pamarsish nga rethanat ideologike, politike apo sistemet, gazetarët kanë mundur të artikulohen dhe të evidentohen për mes talentit në fjalë në mosë për mes talentit për raportim. Sëpse në kone e komunizmit nuk mund të kishte talent për raportim, por talent për fjallën dhe për përdorimin, qoftë stilistikar, qoftë edhe në derivatet të tjera të ushtrimirojnë, kishte. Dhe kjo është një gjë e vërtet, sepse lidhe drejt për së drejti me atë që quet materia bazike e ushtrimit profesionit që është fjalla. Dhe ne ata kolegë duke njërë meritat e veta, por edhe mënyrën se si u përshtatën me periudën post- komuniste, që filluan të përgatisnin një mendësit të re për gazetarin, generata të reja të gazetaris, të përshtateshin me risit e mëdha në skenën. Ikëm, ne ishim brezi që erdhëm në gazetari me 
teknologjin e nivelit të Gutenbergu në luftën e parë botrore dhe jemi sot në sistemin high definition dhe kjo është një gjë që kjo është një fatlumësi në pikpamin e zhvillimit. Janë ka përcime, po të përdorim gjun dhe terminologjin tonë janë ka përcime pindarike. Ndërko që sot është një situatë tjetër. Por ama, kjo gjë nuk duhet a mohoj njëri unë profesionist. Sëpse teknologjia tjere tjere në një lojë rethane, le ta quajmë si infrastruktur në përdorim të njëriu. Njëri ushtë a i që kryon një model, qoftë integritetit, qoftë edhe të kurajos, qoftë edhe të vyrtyteve të tjera që janë aqë të lidura dhe aqë të do me thënë se për ushtrimin e profesionit tonë. Dhe këtë konsistojnë në me shmimet. Ne si vjetë shmimin një dhamë, dy emra shumë të njërë në gazetarin shqiptare dhe këtë emë gazetarin shqiptare kanë parasysh pa përjashtimisht asë një pjesë të hapsirës komtare emrin më të rëndësishëm do të thoshe unë në 60 vitet e fundit gazetarin shqiptare në Kosovë të me lusin e departamentit apo fakultetit në miniatur të parë të gazetarisë që mbante emrin fejë konica në Prishtin dhe një përfajsu se rudit në fushën e filologjisë dhe të përkëtim të arisë shqiptare si që ishte e është i njori dhe naturisht është fatkesi që ne e api një vit pas dekjes këtë qmim, Andrea Stefanit, i cili është njori si një nga analistët më kurajos, konsistent, pambarsish nga pasionet apo interpretimet të cilat janë të lidura edhe me natyre njërzore. Por Andrea, në thelbin e ti ishte njëri civil, aktivist i ashtë zakonshën i shoqerisë civile, pasionant dhe bitë gjitha që ne kemi shumë për krenari, ka qënë themelusi organizatës onë dhe themelusi kryesor me i rëndësishëm, ma di vendi marsi për themelimin organizatës Unioni Gazetarëve Shqiptarë. Zdi Koriku, tek investigime që ndërëm, do të thënë, sa i zhvilluar është sot? Në qëpë se për shemë, për mendi, Aleksandre, shumë zhanëre që ne kemi hesër mjerë, E themi ju faqëllim se dhe ju keni bërë shumë investigime përse përket dursit dhe Po, është me vështira është me i vështiri dhe në investigime është me i vështiri është gjenia me vështiri e punës ose sektori me vështiri për themi se është gjenia është sektori me vështiri Keni hasur vështësit? Sigurisht, vështësit fillojnë që shke grumullimi dokumentacionet ke predispozicioni i i drejtuesve të institucioneve, të nërmareve ekonomike, shtetrora apo private, për të qenë të gachën për të ofruar, pra ata, jo vetëm vetën e tyre, pra edhe dokumentacion që ata disponojnë. Pra është dashë shumë pun për të shtinë dorë ato dokumenta që është sinime. Për shemët, për marim rastit kur kemi investiguar në doganë, për futje në shumë materialeve që shërbenin në sektor të ndryshëm, kërësish biznesi private të cilët të bërë në shmangje të doganore, bërë në vazion fiskal, me jemi marë gjatë me këtë punë, vite më për para, ose ka pas të tjerë për shemët që të ndonin të fustin teknologi të televizioneve, të radioveve, për flesë për sektorin tonë, në fushën në sektor të tjerë të biznesit futjen e cigareve futjen e kafes futjen e malerve të akcizës që dëmton të mjaftë të rëndë ekonomi dhe është dashur punë madhe për të shtën dorë dhe për të bërë pasaj analizën në sekto janë shmangur apo kanë kaluar ose për shumë për të pasur raporte si që ndrojnë malerat e konsumit në trek dhe a janë pa isur e këto me dokumentacionin për katës të daljes nga pika doganore të shlyres të detyrimeve që kanë pasur pra të gjitha këta në rrabë unë për përmen në raste që jemi marë me këta dhe ka pas shumë vëshësi për të për të siguru dokumentacion dhe bashkëpunimin me institucionet lisë batuse, agjensit lisë batuse që kanë për detyrë të kontrollojnë të këta pra është sektori vështirë por është sektori më dinjitoz edhe që gazetarin e bënd fort dhe e prezenton si një mision të kë shikusit. Pra, shikusit neve në duen, kur ka pun për të vërtet zbuluse, investiguse dhe në japi materialit dhe jatë që bëhet me fjallë në sektorën ndryshëm. Pse shifet, pse janë më të parë 
emisionet për shumë fix fare, stop, e tjere, 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 sepse bënë investigime, që bënë ata për shumë, shumëra se ato kanë zbullu se se qëfar ushqime në ham, para ato janë, ato kanë gjithë për shumë, edhe jemi marrë dhe ne, jemi marrë dhe ne, po sigurisht, pra, jo më vonë, jo para, para dujave shumë mora me zbullime në një, e një stallë që kështë qenë stallë, që kështë fitu, kështë marrë licensën për të bërë linjë prodhime shushimore, për të bërë konservim. Ajo nuk plotësot e kushtet higjena sanitarë, e para, e para, nuk plotësot e kushtet higjena sanitarë, për ne, pra ne do t'i abim povëllit të ushim, do t'alem ne, pra u morëm, e ishe investigim, që u morëm. Me gjithë dhe e shumë e vështirë, shumë e vështirë se se për plasë është me interesa, për plasë është me pronarë, për plas në raport me pjesën tjetër pasaj që janë kanë kajës, për ka gazetarë kultura shumë të mirë, gazetarë ekonomia që bëjë për pjekje për qenë shumë të mirë, por këto për mundë të tjenë sektorat e vërtet që të regojnë gazetarë se se i vlepë shumë. E fa, Sandri, pak më për para, se këtu mungon specialitete. Sandri, keni kaluar shumë role, kemi qenë bashkë të këtë BBC-a, keni qenë gazetarë këtu, tash më këtë e fundet ke marë edhe një rol tjetër që është Qëfar të në tonë më shumë të mësua është mbriza vetërinjë? Para unë nuk jam shkëputur nga gazetarja aktive, sepse paralelisht kam një mardhënje shumë intensive me online-let, dhe besoj brënda pak kosh do t'jem edhe editori një online-i. Nga nga tjetër jam në një mardhënje konsistente me një medium, si që është ora njës si opinionist, dhe komentoj një si zhvillimeve politike, Kam një mardhënje me shtypin e shkruar, ndonë se kam një pauz nga ti një vjeqare për arsyje të punëve të mija në fushën e doktoraturës dhe jam i pashkëputur nga shtypi dhe bëj një loj monitorimi të disa online-eve që i kanë kolek ose njërës që janë gazetarë. Nuk shkëputë është dotë. Nuk shkëputë është dotë. Ndjek dhe pasionin e letërsis edhe sidomos të disa qasjeve teorike për qështjet gazetarisë dhe këto janë të gjitha në funksion të kësaj të fundi që e përmendët, dhe që unë praktikisht e konsideroj thjeshtë si një pasion ose si një mardhënje. Këshillat më kërësore që u jepë nësë të ushë. Unë përtoj ku ishë që ishë një ditura ki madhë dhe që ishë një meritori jenë zakonshëm në qështje të jëtë në të semiotikës, por edhe të roli që ka media në shëgjëri, sugjeron të që është e pamundur që unë marë përsi për rolin e këshillusit, edhe pse ishte i valencet e lartë, edhe unë nuk do të dojat a bjakëta. Por, ajo që ne e kemi si shqetsime dhe e përsjelim jo si lektorim, por si sugjerim, si konsulens do të toshja, ka të bëj me këtë transformim të matë që ka skena mediatike e vendit dhe raporti i mediumit sot me publikun. Nuk në qo se ju dini, edhe një nga teorit balës të mashallë me Kluhani që është media, mediumi si zjatimi njëriut, sot vjetë në diskutim se aqë thellë ka depërtuar njëriut të kë mediumi dhe anasjeltas. Dhe ne jemi të priru që të besojmë një gjë. Në këto kushte, duket si kur ka një qasje diabolike nga pushtetet e tjera në raport me pushtetin tradicional që është media. Cili është kjo qasje? Cili është kjo qasje? Dhe pse është diaboli? Unë mendoj që është i qëlimshëm shembja e kriterjeve të tregut mediatik në Shqipëri për të pasur një sken kaotike mediatike. Sepse në këtë mënyrë, ne jo vetëm që vrasim lirinë, dhe këtu kam edhe një qerek përgjigje për pyetjene parë që a ka liri sot, për liria në kaos dhe në anarki nuk funksionon, e umbet thelbin e saj dhe zhbet si e tjil. Dhe e dyta, me ndoj që e shumë e rëndësishme, ne si komunitet ose si kategori e profesionistësh, dhe që kemi ndërgjegjen e pa diskutushme për të trajtuar dhe për të ushtruar gazetarin si profesionist, duhet jemi edhe në një akt dhe në një moment të rritë të kreacionit të onë profesional. Ne duhet bëjmë diferencen me atë qytetarin gazetar dhe me atë të porositurin si gazetar që mësë shumë ti mund tjetë një punojnë si PR-it, politik, parti ak, apo individual. Dhe ne duhet të rikthejmë edhe për mes një force të reagimit, pëse jo edhe të rebelimit profesional, modelin e raportimit të pavarur. Ne duhet heqim regjit parti ake, dhe kamerat partijake, ato leti mbajnë, leti përdorin, kjo nuk është problemi jo, por ne duhet jemi reporterët e terenit në vëndin ku komunikon hapur dhe pa diaboli, politik bërësi me qytetarin, logari dhënsi 
dhe logari kërkusi. Këto dy nocione, këto janë stilemat e thelbit themelor të demokracis në një shoqëri demokratike. Ne këto gjira mund t'i kthejmë për mes rikëthimit me besnikëri dhe pse jo dhe me sakrifis të misionit tonë. Ju e një bënë reqë, kote e fundit, skena politike dhe protagonistet të kryesor, kanë jo vetëm një tension, por janë një një nervozizëm i cili ndoshtë ashtë i pak rasushëm. I pak rasushëm i përvojën e sotme, por i krasushëm ndosha me pikun e konfliktualiteti që kemi pasu dhe ne kemi raportuar në historinë e një stështatë bide. Pse ndodhë kjo? Pse ndodhë kjo? Sepse një pjesë e mirë e medjave po bëjnë rolin e tyre. Një pjesë e mirë kritike e kolegëve tanë po bëjnë në rolin e tyre. Pa ka diçka që nuk shkon të këtë rolin e tyre e naturisht që mund të ketë. Cilja është e jo? Ka marrë dhe rolin opozitës në parëmë në rëpërsën. Në qovë se një medium eklipson një anë të pushtetit ose të politikë bërzve, atere a i ka dalë nga misionive dhe ne duhet të rikëthemi të këtë ajo që quet balansa, të këtë më shumë se dy burime, ne duhet të rikëthemi të këto principe klasike. Nëse do të bëjmë të gjithë besoj betejen për të arifituar besushmërin publike dhe mbështetje në audiencave, e kemi të pashmanshme, dhe më thonë që do t'ja dali. Zikor Riku? Shëka, unë kam zhvillimi medjave është se do të të kuptojmë njërë që janë televizionet. Si është që të ardhën e medjas? pa media një shëqiri njërzore nuk mund të eksisojë në kontekst një shëqiri edhe në kohët e lërsis ka qenë lajmësi pra pa media nuk ka dhe unë e shof unë e shof që media do do ridimensionohet të ndryshoj taktika, do të agjej vetën e vetë sepse unë mendoj që jo vetëm Shqipëri me të gjithë botën ka nevoj për një rekonstruksion mediatikë sepse sot ka ndalë në sken portalet pra elektronika ka bërt vetën dhe sot këtu ka gazeta sot dushe kjo pra ka gazeta online të të gjitha gjenive, zhanërve e tjere tjere dhe këtu beteja do jetë atit që ditë të raportojt vërtetën pra tjetë misionarës vërtetës mos ketë mos bëj lajme falso lajme të stisura për të bëj lajme lajmet që populli pra ledzusit t'i konsumoj dhe të mësoj për tyre atë që duhet të mësoj me fjallë atë që atë pra edhe kjo është një mision kështu që unë me ndoj që i bërë mirë nga zëtaris i bërë mirë sepse rritet sasia e medjave që japin informacion që e metojnë dhe në qofë se këtu ka për shumë medjat televizive mund t'jenë në shërbim të pushtetit, ose një pjesë e mirë janë të kapura për ato që livë që thamë, lajme me tohet këtu. Pra, nuk ngellet pa e thënë e vërteta, nuk ngellet pa gazetari, pa vëndës se ku duhet a thotë, me fjesë sepse ti mund të akërë në bjullë, pra kjo është gjithë, por, duhet kemi kujtëdesi pasaj në karaun tjetër, që të mos abuzohet me 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 të lirë ne duhet vëm alarmin sepse shiko anonimiteti në raporti me sot por i këthet por i këthet si në periudhën e luftës dhe dytë botrore dhe me thënë ju e dini shumë mirë që në shtypin e viteve 22-24 funksionante a i që konsideroj pamfleti anonim me pseudonime sot është shpikur jashtu qëjturi qytetari digital që do të tëtë që kjo kjo është anonimitet, nuk është raportin kjo nuk në gjithë kjo nuk në gjithë helmon, helmon publikon, gjithësësi por shumë ato që din për shumë din se ku e ledzojnë atë vërtetën pra ka një mundësi ne flasim për gjirat të tjera për shumë në Shqipëri sot numërojnë dhe kjo është një shifër elvishme 780 online për sa janë të konsumushme për i tyre shumë pak Pra, dhjen, janë gjithë dhe dorës, janë shumë... Jo, se nuk është kështu, se në momentin që bëtë gjëti shtrigash, apo gjëti brënda lojit, filohet, ndërtojnë disa netuar këtë online, të cilat e shumojnë opcionin e përcjedhje së këti, tha shethemi, ose të këti dizinformimi. Ne dim sot për shumë që në këtë garë të përdorimit masiv të mjetëve të komunikimit, po futet edhe një katori abuzantësh për të sulmuar lojet. Kemi policë që kanë online-et e tyre, kemi prokuror gjykatës që kanë online-et e tyre, kemi avokatë që kanë online-et e tyre, dhe nuk po them për kategorit të tjera. Kemi 
deputet, politikan, që kanë online e të tyre dhe i administrojnë për mes të punësuarve informal. Ose në rethana, duke i përdorur si gurët e lastikjeve në fëminin të në tërshme. Unë mendoj, unë mendoj që kjo është e kontrolushme. Jo, nuk është e kontrolushme. Se, shteti duhet dhe... Shteti kontrolon, kontrolon ato që i kanë domenin pikal, për mes hakepit. Nërsa pjesën pikon, piknet, pikte, nuk e di unë se sa janë, pikorëgë, nuk... Pikorëgë janë pakten, se nuk pëj përfshime ato, se ato me pikorëgjë janë... Nështë pa mundë të më thonë të kontroluar, në më thonë. Nuk është ka që letë, është kërkon një gjithë... Jo, kjo kërkon një njësëm të bashkë përkimit dhe konsulences së gjithë aktorve mediatik. Sepse nëse do të marë një njësëm tjilë dhe do të jepet kjo atribut politik bërësit apo ligjë bërësit, kjo pasaj qonë në rethana. Ju e dini pse u refuzua të ere projekt ligji për inkuadrimin e detyrimeve për administratorët e online-it, brënda ligji të përgatitur për të ashtu quajtur në trekti virtuale online. Pse? U refuzua sepse merte atribute, ju vetëm për penalizime, por qoftë edhe për filtra të veçantë që mund të qonin në një mënyrë ose të tërthort në qënësur. Ne refuzuam këtë gjithë. Sot, jemi para një momenti kër duhet mere njësma pa pasur konflikt interesi në raport me mediumet e karakterit informus dhe karakterit analizus o investigativ. Nëse këto njësma do të vinë nga entitetet tona, nga grupet tona profesionale, që do dhe në të vleshme, por nëse ideohen apo që ofte dhe inspirohen nga pushteti politik, nga pushtetet e tjera, qoftë kjoj ekzekutivi apo legislativi, kryojnë probleme të para gjykimit edhe të keqë kuptimësis. Dhe koliku? Unë mendoj se unë mendoj se kjo lërbi që ka pushtuar internetin përveç pjesës pozitive dhe që është është liria, mundësia për të shprehur, mundësia për të reguar, së që në gjetë e tjere e tjere, ka dhe këte pjese negative të abuzive, dhe më thamë. Natyrisht, ka dhe këte pjese negative të abuzimit, të goditjes padresisht, sepse gazetari ka emri në vetë dhe shëndon posht, sepse nuk e shkrun, print e shkrun këtu, pra këtu ndryshon, nuk ndryshon substanca, ndryshon mjeti me cilin ti e paracet. Dhe unë them që Kjo duhet vetë në kontrol ligjor, pra që unë në përmjet një anonimati të bëj diversion, shantash, të shpif, të shaj, e tjere tjere. Unë e preashtoj këte nga jo që thash. Unë thash është e mirë a i që është ligjor, a i portal që ka parimet e gazetarisë, së vërtet, që rëfend vërtetën, si që është mision e gazetarisë, që mbron demokracin, që është në opozit të vërtet me pushtetin, abuzimin, me qitha ta që kryen krime, e tjere, tjere. Pra kyshe që lime e sa një përthonja, me fjarë, dërsa kjo pjesa tjetër, që del dhe që lonë me gurë dhe më qefë dorën, me fjarë, pa buhë emrë, kjo pasaj nuk është, është 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 jashtë kanaleve kësëtëreske. Ajo pasaj, ato e në mjetë dhe shantajuse, për të rritë një që lim sektuar, për denigru një figur, një forës politike, të tjerë, tjerë, jam. Ka të rëdhonë me ndoj që duen gjithë instrumenta për këte për të preashtu dhe për të lënët e pjesën në shëndosh që i bën mirë dhe që i bën konkurenca dhe televizionave, i bën konkurenca dhe medjeve tjera, jashtë i sistemi. Zotë i Shqipa, një mesaj është fundit për të ambjullur, dhe me thamë, drejtuar gjithë gazetarve, gjithë, jemi kreve unionit gazetarve shqiptarë, Më shumë se mesajsh për njësë nga një konstatim. Ne jemi në një krizë dhe duhet të pranojmë. Dhe ashtu si shëndodhë me dialektikën e krizave, ne dim që pas shdo krize, ose krize gjithmonë në shtatëzan me zhidhje. Ne dhe gjemi një zhidhje tjivë për të rifituar besu shmërin, për të ngritur në nivelin e ati misioni që ka media në një shoqëri të hapur dhe demokratike, jemi përgjegjës për të mos mundësuar asë deviacionet e pushteteve të tjera dhe asë shbërjen e demokracisë institucionale. Në të gjitha rastaj, ne duhet të investojmi për një solidaritet më konstruktivist me njëri djevri. Një solidaritet i cili të bazohet, jo vetëm përritje në autoritetit, të niveleve të ndryshme në strukturat redakcionale dhe në nivellet e gazetarisë, 
për një autoritet dhe pavarësit e editoris shqiptar, gjë e pa pëthën qoftë edhe verbalisht dhe pa e kërkuar qoftë edhe institucionalisht dhe në mënyrë organizative. Sepse nëse ne do të mundësojmë që të kemi një editor në medium e tona, kur them një në nënkupton në të gjitha mediat, një editor me integritet dhe të pavaru, duhet të besojmë dhe të ashpresojmë në mënyrë të pa diskutushme, se në kemi arritur një fitore të madhe. Dhe medjet shqiptari i kanë të gjitha mundësit për të bërë këtë gjë. Kjo duhet bërë me një solidaritet, me një strukturim të brëndshëm, me atë që e thamë në pjesë në parë të strukturimit të lëvizjes edhe të organizmit tonë sindikal, dhe me një mënyrë tjetër për të mos humbër më ka sa kemi humbër në 27 vite, me proceset aqë të lakmushme dhe aqë të nevojshme jetike të vetë regullimit, sepse proceset vetë regulluse, ne në kanë në shumë brapa qoft në raport me rajonin, qoft me modelet përndimore të cilat i pretendojmë të jarim. Jo vetëm si antarë, si vënd me aspiratën për të qënë antarë të besë, por edhe në dimensionin kulturor dhe qytetarë. Zodit Shqipa, Zodit Korriku, unë në fërë ndërruj që kështë sot në misionin të vështërinë. Në si. Të ndërruj të shëkujës, kështë e këmë vështërinë për sot, ishim me kreun e unionet gazetarëve shqiptarë Zotin Aristandrë Shqipa, si dhe gazetarën Arturë Korriku. Bashkë diskutuam lidhje me lirin e medjas dhe tardhme në saj. Unë i letë akim sërishtë në misionin në ardhëshëm, bashkë në të njerë.